ரியல் லெவன் ஆப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங்க்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கமிஷன்லேருந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக பார்த்தோம்னா நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணலாம் இன்னொரு அப்டேட் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸை சிங்கிள் கிளிக்கில் செல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் கொண்டு வந்திருக்காங்க நீங்கள் இதுவரை ட்ரேடிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் அதுக்கான வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோட லிங்க் ஐ பட்டன்லையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஃபேண்டசி விட ட்ரேடிங்கில் பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஈஸியாக ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன் பண்ணலாம் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வின்னிங் ஸ்க்ரீன் ஷாட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கான்டெஸ்ட்டில் எப்போ என்டர் பண்ணணும் எப்போ எக்ஸிட் பண்ணணும் இது எல்லா விஷயங்களும் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நான் டெலிகிராமில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் மறக்காமல் அங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னும் இந்த ரியல் லெவன் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதோட லிங்க் அண்ட் இன்வைட் கோடு இருக்கு மறக்காம இந்த ஃபீச்சரை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கிரிக் ஸ்டார் சேனல் ஐசர் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோட வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் வர்சஸ் நியூசிலாண்ட் விமன் ஐசிசி விமன்ஸ் டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் செமிஃபைனல் மேட்சோட ப்ரீ மேட்ச் அனலைசிஸ் அண்ட் ஃபேண்டசி லெவன் ப்ரொடிக்ஷன் பத்தி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னா எயிட்டீன்த் அக்டோபர் ஃப்ரைடே நைட்டு செவன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்க போகுது சார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் வெதர் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் சன்னி வெதர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்ததா பிச் ரிப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த மேட்சுக்கு ஸ்லோவிஷ் விக்கெட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா இங்கே நடந்த போட்டிகளில் டோட்டலாக டென் மேட்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் எயிட் மேட்சஸில் பேட்டர்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டியை கிராஸ் பண்ணவே ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காங்க ஸ்பின்னர்ஸோடைய டாமினேஷன் அதிகமாக இருந்திருக்கு ரெண்டு தடவை மட்டும்தான் ஒன் ஃபார்ட்டியை கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு மேட்சுமே ஆஸ்திரேலியா தான் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணும் போது அடிச்சிருந்தாங்க இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டியை கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த போட்டியில் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இன்கேஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி தான் அடிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுடைய டீமில் நல்ல ஸ்பின்னர்ஸ் குவாலிட்டியான ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அந்த லோவஸ்ட் டோட்டல்லையும் டிஃபெண்ட் பண்ணி வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்த கிரவுண்டில் இருக்குது அடுத்ததா கிரவுண்ட் டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த கிரவுண்ட் ஓவராலாக பார்த்தோம்னா சின்ன கிரவுண்டாக இருக்குது ஸ்ட்ரைட் டைமென்ஷன் ஒரு சைடு பார்த்தோம்னா செவன்டி த்ரீ மீட்டர் இருக்குது இதுவே ஸ்கொயர் டைமென்ஷன் ஒரு சைடு ஃபிஃப்டி செவன் இன்னொரு சைட் சிக்ஸ்டி த்ரீயும் கவர்ஸ் ரீஜன் அண்ட் மிட் விக்கெட் ரீஜன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்டு செவன்ட்டி மீட்டராக இருக்குது கடைசியாக தேர்ட் மேன் ரீஜன் அண்ட் ஃபைனல் லெக் ரீஜன் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவனாக இருக்குது ஆல்ரெடி அந்த பிச் கண்டிஷன் பேட்டர்ஸுக்கு சூட்டபுளாக இல்லை அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கோ அந்த டைமென்ஷனை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஆடணும் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்வீப் ஷாட் ஆகட்டும் கட் ஷாட் ஆகட்டும் இதை அதிகமாக பேட்டர்ஸ் வந்து ஷார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த ஒன் ஃபார்ட்டியை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததா ஹெட் வெட் ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இதுவரை இந்த ரெண்டு அணிகளும் டுவெண்ட்டி டூ மேட்சஸில் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அதில் அதிக போட்டிகளில் நியூசிலாண்ட் விமன் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் மேட்சஸ் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஃபைவ் மேட்சஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமனும் ரெண்டு மேட்ச் வந்து டை ஆயிருக்கு இதுவே லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்தோம்னா அஞ்சு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் மூணு மேட்சில் நியூசிலாண்ட் விமனும் ஒரு மேட்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமனும் இன்னொரு மேட்ச் வந்து டை ஆயிருக்கு இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் ஒரு மேட்ச் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேட்சில் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே நியூசிலாண்ட் விமன் பார்த்தோம்னா ஆறு மேட்ச் ப்ளே பண்ணி அதில் அஞ்சு மேட்சில் ஜெயிச்சிருக்காங்க நியூசிலாண்ட் விமனுக்கு இந்த கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா இருக்குது அடுத்ததா வெனியூ ரெக்கார்ட் பார்க்கலாம் இந்த டோர்னமெண்டில் இங்கே நடந்த டென் மேட்சஸில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ண டீம் அண்ட் செகண்டாக பேட் பண்ண டீம் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக வின் பண்ணியிருக்காங்க ஈச் ஃபைவ் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஒன் நாட் த்ரீயும் இருக்குது ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே பேட்டர்ஸ் வந்து சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னதான் லோவஸ்ட் டோட்டலாக இருந்தாலும் செகண்டாக பேட் பண்ணும் போதும் பேட்டர்ஸ் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வின்னிங் ஸ்கோர் பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்குது ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணக்கூடிய டீம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரை கிராஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது அந்த டோட்டலை
கிட்டத்தட்ட இந்த மூணு ஃபேஸ்லேயுமே ஈவனாக விழுந்திருக்கு அதிகமாக பார்த்தோம்னா டெத் ஓவர்ஸில் தான் விழுந்திருக்கு ஆவரேஜ் விக்கெட் லாஸ் இங்கே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஓவரால் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னாலே பேட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மேட்சுக்கான ஃபேனல் அப்டேட்ஸ் ஆகட்டும் ட்ரேடிங் பற்றின ப்ரிவியூ ஆகட்டும் எல்லாமே நான் வந்து டெலிகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பார்த்தோம்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அது போக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய ஸ்டார்ட்ஸ் போக இன்னும் இன்டெப்தான ஸ்டார்ட்ஸ் அது வந்து பிளேயரை பார்த்தினா இன்டெப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆகட்டும் வெனியூ பார்த்தினா இன்டெப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே நான் வந்து வாட்ஸ்அப் சேனலில் தான் ஷேர் பண்ணுவேன் மறக்காமல் அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதோடைய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்க்ரீனில் தெரியல அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணியும் நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் அண்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் இதுவரை எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இங்கே நடந்த டென் மேட்சஸில் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர்ஸ் தான் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க விக்கெட்ஸ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா ரெண்டு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு செவன்டீன் பால்ஸுக்கு ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருந்தாலும் விக்கெட்ஸ் பர் இன்னிங்ஸ் லோவாக தான் இருக்குது எக்கனாமி ரேட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது மீடியம் ரேஞ்சில் இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தோம்னா அவங்க டோட்டலாக டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஒன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க விக்கெட்ஸ் பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு நாலு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு எயிட்டீன் பால்ஸுக்கு விக்கெட்ஸ் பர் இன்னிங்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆகட்டும் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது எக்கனாமி ரேட் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு இருந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த கிரவுண்டில் ஒரு இன்னிங்ஸ்க்கு நாலு விக்கெட் ஆவரேஜாக எடுக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த போட்டியில் ரெண்டு டீமில் இருந்தும் பவுலர்ஸ் கேட்டகரியிலும் அதே போல் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் கேட்டகரியிலும் எந்தெந்த ஸ்பின்னர்ஸ்லாம் ஃபுல் ஃபோர் ஓவர்ஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கோ அவங்க எல்லாத்தையும் உங்களுடைய ஃபேண்டசி டீமில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததா வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் பார்த்தோம்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டோட லீக் ஸ்டேஜ் முடிவில் அவங்க பிளே பண்ண நாலு மேட்ச்ல மூணு மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தாங்க ஒரே ஒரு மேட்ச்ல மட்டும் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா விமன் டீம் மேக்கரா மட்டும் தோல்வி அடைஞ்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பிளே பண்ண ரெண்டு மேட்ச் பார்த்தோம்னா இவங்களை விட டீம் ஸ்ட்ரென்த்ல கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டீமான பங்களாதேஷ் அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட் இந்த ரெண்டு டீமே வின் பண்ணியிருந்தாங்க கடைசியாக பார்த்தோம்னா இங்கிலாந்து விமன் இந்த டீமை வின் பண்ண தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டீமை பீட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்தோம்னா இந்த டீமோட கேப்டன் ஹீலே மேத்யூஸ் தான் இவங்க பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட கிறிஸ் கெயில் போல தான் ஒன் மேன் ஆர்மி இவங்க மட்டும் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டு திரும்பி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் அந்த போட்டியில் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து அன்னைக்கான மேட்ச்லையும் நடந்தது அடுத்ததா வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டரில் ஹேலே மேத்யூஸ் குயினா ஜோசப் ஷிமீன் சாம்பல் மிடில் ஆர்டரில் டியான்ட்ரா டோட்டின் சின்னலே ஹென்ரி சேடன் நேஷன் ஜைதா ஜேம்ஸ் லோவர் ஆர்டரில் அஸ்மினி முனிசர் ஹெலியா எலினி அஃபி ஃப்ளெட்சர் அண்ட் கரிஷ்மா ரம்ஹரக் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் இந்த டீமோட ஸ்டார் பேட்டரான ஸ்டெஃபைன் டெய்லர் அவங்க வந்து பிளே பண்ணல இந்த மேட்ச்சில் பிளே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒருவேளை அவங்க பிளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சேடன் நேஷன் இல்லைனா வந்து ஜைடா ஜேம்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தருக்கு பதிலாக பிளே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்ததா வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீம் பிளேயர்ஸோடைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹேலே மேத்யூஸ் ஹேட்டு வேர்ட் ரெக்கார்ட் வெண்ணி ரெக்கார்ட் ரெண்டு தர ஸ்டார்ட்ஸுமே டீசெண்டாக இருக்குது நியூசிலாண்ட் விமன் டீமுக்கு டென் மேட்சஸ் பிளே பண்ணி டூ ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் ரெண்டுமே டீசெண்டாக இருக்குது ஹையஸ்ட்டாக ஒரு மேட்ச்சில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா அவங்க பிளே பண்ண ஒரு மேட்ச்சில் தேர்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பங்களாதேஷ் விமன் டீமுக்கு அடிச்சிருந்தாங்க ரீசெண்ட் ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக பி
நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ராஜ் செவன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பெஸ்ட் ஓவர் மேட்சில் ஃபிஃப்டி எயிட் ரன்ஸும் இருக்கு பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கனாலும் டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் இன்னிங்ஸில் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ரா ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் பேட்டிங்கில் எதுலேயுமே தேர்ட்டி ப்ளஸ் கிராஸ் பண்ணல அதிகபட்சமாக ஸ்காட்லாண்ட் விமன் டீமுக்கு ரா டுவெண்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க மேட்சப்ஸில் பேட்டிங் மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பவுலிங் டீமுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பவுலிங்கில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு ரா மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததா சின்னி ஹென்றி ஹெட் வேட் ரெக்கார்ட் வெனி ரெக்கார்ட் ரெண்டு தர ஸ்டார்ட்ஸுமே இப்போ வரா இருக்கு ரீசன்ட் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஆஃப் பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்ல இதுலயுமே தேர்ட்டி பிளஸ் கிராஸ் பண்ணல மேட்சப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பவுலிங் டீப்பிக்கிறா அதாவது குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னா ஆர்த்தடாக்ஸ் பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக டீசெண்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க மத்த பவுலிங் டீப்பிக்கிறா ஸ்ட்ரகிளா இருக்காங்க அடுத்ததா ஸ்ரீடேன் நேஷன் இதுவரை பார்த்தோம்னா நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ரா செவன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி வெறும் ஃபிஃப்டி எயிட் ரன்ஸ் மட்டும் தான் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் போவராக இருக்கு ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண எந்த மேட்ச்லையுமே தேர்ட்டி ப்ளஸ் கிராஸ் பண்ணல மேட்சப்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் போவராக தான் இருக்கு அதுதான் ஜைடா ஜேம்ஸ் இவங்க ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பேட்டிங் சான்ஸ் கிடைக்கல மேட்சப்ஸில் பார்த்தீங்கனாலும் பேட்டிங் மேட்சப்ஸில் எல்லா பவுலிங் டீப்பிக்கிறவும் ஸ்ட்ரகிள் ஆயிருக்காங்க பவுலிங்கில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இவங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அடுத்ததா அஸ்மினி முனிசர் ரீசன்ட் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஆஃப் ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்ல ஒரே ஒரு விக்கெட் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க பேட்டிங் மேட்சப்ஸ் போவராக தான் இருக்கு பவுலிங் மேட்சப்ஸ்ல ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருத்துக்கு ஏறாவும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா அலினா அலினி இவங்க பார்த்தோம்னா நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ரா த்ரீ மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி எந்த விக்கெட்டுமே எடுக்கல ரீசன்ட் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஆஃப் ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்ச்ல ரெண்டு விக்கெட் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லெப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு ஏறா ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்கு அடுத்ததா ஹெவி பிளட்சர் இவங்க நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ரா எயிட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி எயிட் விக்கெட்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் பவுல் பண்ண ஒரு இன்னிங்ஸில் ரெண்டு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க ஓவரால் ரெக்கார்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டென் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க கன்சிஸ்டண்ட்டாக விக்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா விமன் இந்த டீமுக்கு ரா ப்ளே பண்ணும்போது மட்டும் விக்கெட்டில் சார்ந்திருக்காங்க அடுத்ததா கரிஷ்மா ராம்ஹரக் இவங்க பார்த்தோம்னா நியூசிலாந்து விமன் டீமுக்கு ரா ஃபைவ் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ரெண்டு விக்கெட்டும் இந்த கிரவுண்டில் பவுல் பண்ண ஒரு இன்னிங்ஸில் நாலு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க பங்களாதேஷ் விமன் டீமுக்கு ரா ப்ளே பண்ணும் போது எடுத்திருந்தாங்க ரீசன்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸில் ரெட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு ரா மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்கு அடுத்ததா நியூசிலாந்து விமன் டீம் ப்ரிவியூ பார்க்கலாம் நியூசிலாந்து விமன் டீம் பார்த்தோம்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க லீக் ஸ்டேஜ் முடிவில் அவங்க ப்ளே பண்ண நாலு மேட்ச்சில் இவங்களும் மூணு மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா விமன் டீம் மேக்கராக மட்டும் தோல்வி அணிஞ்சிருக்காங்க மற்றபடி மற்ற போட்டிகளில் வந்து பார்த்தோம்னா டாமினேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டீமோட அந்த டீம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் ரீசன் அவங்களுடைய ஸ்பின்னர்ஸ் தான் அமிலி அக்கேர் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஈடன் கார்சன் ரெண்டு பேருமே சூப்பராக போல் பண்ணிட்டு வராங்க ஈடன் கார்சன் கன்சிஸ்டண்ட் விக்கெட் எடுக்கலனாலும் எகனாமிக்கலா போல் பண்றதன் மூலமா ஆப்போனன்ட் டீமுக்கு பிரஷரை ஏற்படுத்திட்டு வராங்க அதுக்கு அப்புறம் பேட்டிங் யூனிட்ல வந்து பார்த்தோம்னா मोस्ट ஆஃப் தி மேட்சஸ் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் தே அந்த மேட்சை வந்து முடிச்சிருக்காங்க சுயஸ் பேட்ஸ் ஆட்டும் ஜார்ஜியா ஃபிலிமர் அமிலியா கேர் அண்ட் சோஃபி சோஃபி டிவைன் இந்த நாலு பேர் மட்டும் தான் இந்த டோர்னமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக முறை களத்துல இருந்திருக்காங்க பேட்டிங்ல மிடில் ஆர்டர் ஆட்டும் லோவர் மிடில் ஆர்டர் ஆட்டும் அவங்களுடைய அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்ல கிடைக்கல அடுத்ததா நியூசிலாந்து விமன் டீம் பாசிபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்க்கலாம் டாப் ஆர்டர்ல சுயஸ் பேட்ஸ் ஜார்ஜியா பிளிமர் அமிலியாக்கர் மிடில் ஆர்டர்ல சோஃபி டிவைன் புரூக் ஹாலிடே மேடி கிரீன் இஸ்பெல்லா கேஸ் லோவர் ஆர்டர்ல பிரான் ஜோனாஸ் லியா டஹூஹு ரோஸ் மேரி மேர் அண்ட் ஈடன் கார்சன் அடுத்ததா நியூசிலாந்து விமன் டீம் பிளேயர்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சூசி பேட்ஸ் பேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஹெட் டு ஹெட் ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் சுமாராக தான் இருக்குது லெவன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் மட்டும் தான் அடிச்சிரு
பேட்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு தான் இதுவரை சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த கிரவுண்டில் ரெண்டு மேட்ச் பிளே பண்ணி சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டீசெண்டாக இருந்திருக்கு பவுலிங்கில் பார்த்தோம்னா எயிட் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு இந்த ஸ்டார்ட்ஸ் பார்த்திங்கனாலும் சுமாராக தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு மேட்ச்சில் மூணு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிளே பண்ண செவன் மேட்சஸில் டோட்டலாகவே ரெண்டு விக்கெட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க பட் இந்த கிரவுண்டில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் இன்னிங்ஸில் எயிட் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் பேட்டிங்கில் ஆகட்டும் பவுலிங்கில் ஆகட்டும் ரெண்டுத்துலேயுமே ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பவுலிங்கில் பார்த்தோம்னா டோட்டலாக லெவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சஸ் பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங் மேட்சப்ஸில் எல்லா பவுலிங் டிப்புக்கும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதுவே பவுலிங்கில் பார்த்திங்கனாலும் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கிறோம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அமிலியா கெர் அடுத்ததாக ஷோஃபே டிவைன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு பேட்டிங் ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சுமாராக தான் இருக்குது ஆவரேஜ் எயிட்டீனும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லும் இருக்குது ஹையஸ்ட் ஆர் மேட்சில் ஃபார்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பட் இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபைவ் இன்னிங்ஸில் ஒன் தேர்ட்டி செவன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஹையஸ்ட் ஆர் மேட்சில் செவன்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் வேட் ரெக்கார்ட் ஸ்டார்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டுவெல் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி சிக்ஸ்டீன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பெஸ்ட் ஆர் இன்னிங்ஸில் ஃபோர் விக்கெட்ஸும் இருக்குது பட் ரீசெண்ட் டைமில் அந்தளவுக்கு இவங்க பவுல் பண்ணுறது இல்லை கிரவுண்ட் ரெக்கார்ட் பார்த்தோம்னா த்ரீ இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஒரு விக்கெட் மட்டும் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக பிளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் இருக்குது மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா எல்லா பவுலிங் டீம் பேக்கராக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக ஆஃப் பிரேக் பவுலிங் கேரா ஸ்டார்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுவே பவுலிங் மேட்சப்ஸில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் கேரா மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததா ப்ரூக் ஹாலிடே ஹெட் டு வேட் ரெக்கார்ட் ஆகட்டும் வென்யூ ரெக்கார்ட் பேட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் பவுலிங் ஸ்டார்ட்ஸ் சாம்பிள் சைஸ் வந்து லோவாக இருக்குது ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் இதுலேயுமே தேர்ட்டி ப்ளஸ் க்ராஸ் பண்ணல அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்டிங் சான்ஸும் கிடைக்கல மேட்சப்ஸ் பார்த்தோம்னா பேட்டிங் மேட்சப்ஸில் எல்லா பவுலிங் டேப்புக்கிறவும் சுமாராக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பவுலிங் மேட்சப்ஸில் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் கேரா மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது ஆட்டதா மேடி கிரீன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு தான் நைன் மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணி ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பெஸ்ட்டாக ஒரு இன்னிங்ஸில் ஃபார்ட்டி நைன் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக தான் இருக்குது ரீசெண்ட் ஃபார்மில் எதுலேயுமே தேர்ட்டி ப்ளஸ் க்ராஸ் பண்ணலை மேட்சப்ஸில் ரைட் டார்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெக் பிரேக் இந்த ரெண்டு பவுலிங் டீ பேக்கராக அதிகமாக ஸ்ட்ரகிளில் இருக்காங்க மற்ற பவுலிங் டீ பேக்கராக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா இஸ்பேலா கேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சாம்பிள் சைஸ் லோவாக இருக்குது ரீசெண்டாக அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேட்டிங் சான்ஸும் கிடைக்கல மேட்சப்ஸில் ரைட் டார்ம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக ரோஸ் மேரி மேர் இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ரெண்டு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது மேட்சப்ஸில் பார்த்தோம்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக மட்டும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக லியா டஹூஹூ வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு தான் செவன் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஃபோர் விக்கெட்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் த்ரீ இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்திருக்காங்க ஓவரால் ரெக்கார்ட்ஸ் மாராக தான் இருக்குது ரீசெண்ட் ஃபார்ம் பார்த்திங்கனாலும் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க மேட்சப்ஸில் இவங்களும் ரைட் டார்ம் ஃபாஸ்ட் பால் ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு எதிராக ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக இடன் கார்சன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கராக பார்த்தோம்னா ஃபோர் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி சிக்ஸ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது இந்த கிரவுண்டில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்ட் ஃபார்மில் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ண அஞ்சு மேட்சில் டோட்டலாக செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரே ஒரு மேட்சில் மட்டும்தான் விக்கெட் லெஸ்ஸாக இருந்திருக்காங்க மற்ற எல்லா போட்டிலையும் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மேட்சப்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர்த்துக்கிறவும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்குது கடைசியாக ஃப்ரான் ஜோனாஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமுக்கு தான் ஃபைவ் இன்னிங்ஸில் பவுல் பண்ணி செவன் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்
அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட இருந்து பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து கீப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு வேல்யூபிளான ஆப்ஷன் கிடையாது ஸ்மால் லீக் ஆகட்டும் கிராண்ட் லீக் ஆகட்டும் பேட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா சூசி பேட்ஸ் அண்டு ஜார்ஜா ஃபிலிமர் இந்த ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு பெஸ்ட் பிக்காக இருக்காங்க இந்த கேட்டகரியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமில் பார்த்தோம்னா குவீனா ஜோசப் இருக்காங்க லாஸ்ட் மேட்சில் ஃப்ளோட்ரா ஓப்பனிங் கிளம்பிறங்கி ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க வரக்கூடிய மேட்சில் ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் இங்கிலாந்து விமன் டீமை விட நியூசிலாந்து விமன் டீமில் ஸ்பின்னர்ஸோடைய குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அமிலா கேர் ஆகட்டும் அதே போல் கார்சன் இந்த ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா போல் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமில் இருக்கக்கூடிய பேட்டர்ஸ் சமாளிக்கிறது ரொம்பவே ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேலே மேத்யூஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆல்ரவுண்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா ஹேலே மேத்யூஸ் அமிலியா கேர் அண்ட் ஷாஃபி டிவைன் இருக்காங்க இந்த கேட்டகரியில் மற்ற ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா டிஆன்ட்ரா ரொட்டின் இருக்காங்க பெஸ்டான ஆப்ஷன் இவங்க பார்த்தோம்னா மிந்தியெல்லாம் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேயுமே ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் பேட்டிங் மட்டும்தான் பேட்டிங்லேருந்து மட்டும்தான் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூஷன் வருது சில டைம் தான் வந்து பவுல் பண்ணுறாங்க ஃபுல் ஃபோர் ஹவர்ஸ் போல் பண்ணாங்க அப்படிங்கும் போது ரொம்பவே வேல்யூபிளான பிக்காக இருப்பாங்க கிராண்ட் லீக்கில் வேணால் அவங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் பவுலர்ஸில் பார்த்தோம்னா ஃப்ளெட்சர் ராம்ஹரக் ரோஸ்மேரி மேர் லியா டஹூஹு அண்ட் கார்சன் இந்த அஞ்சு பேருமே பெஸ்ட் பிக்காக இருக்காங்க இந்த கேட்டகரியில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ராம்ஹரக் லாஸ்ட் மேட்ச்சில் அந்த அளவுக்கு விக்கெட்ஸ் எடுக்கல பட் இந்த போட்டியில் பார்த்திங்க அதாவது இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்த்தோம்னா அதிகமாக டெத் ஓவர்ஸில் போல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு வேளை ஃபஸ்ட்டாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் போல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது இவங்களை நீங்கள் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆப்ஷனாக கன்சிடர் பண்ணலாம் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இவங்களை விட பெஸ்டான ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஆன்ட்ரா டொட்டின்னு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கிவினா ஜோசப் இருக்காங்க இவங்களுக்கு பதிலாக அவங்களையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மேட்சுக்கான டாப் கேப்டன்ஷிப் பிக்கில் அமிலியா கேர் ஹேலே மேத்யூஸ் அண்டு ஷோஃபி டிவேன் இருக்காங்க இந்த போட்டியில் பார்த்தோம்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஸ்மால் லீக் ப்ளே பண்ணுறீங்கன்னா அமிலியா கேர் அண்ட் ஹேலே மேத்யூஸ் இந்த காம்பினேஷனோட போங்க ஏன்னா இவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங் ரெண்டுத்துலேருந்துமே ஈக்குவல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா ஃபுல் ஃபோர் ஹவர்ஸ் கேரண்டியாக பவுல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் டாப் ஆர்டர்லேயும் கிளம்பறங்கிறதால பெஸ்ட் பிக்காக இருக்காங்க மற்ற பிளேயர்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்து பார்த்தோம்னா ஏதோ ஒரு பக்கத்துலேருந்து தான் அதாவது ஒன்றா பவுலிங் இல்லைனா பேட்டிங் இதுலேருந்து மட்டும்தான் வரும் அதனால் இந்த போட்டியில் ஸ்மால் லீக் ப்ளே பண்ணுறவங்க இந்த காம்பினேஷனோட மட்டும் போங்க எந்த டீம் ஃபஸ்ட்டாக பேட் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யாரை கேப்னா பிக் பண்ணலாம் யார் வைஸ் கேப்னா பிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பிளேயர்ஸில் மட்டும் ரிஸ்க் எடுங்க கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷனில் ரிஸ்க் எடுக்கிறாதீங்க ஸ்மால் லீக் ப்ளே பண்ணுறவங்க கிராண்ட் லீக்கில் பார்த்தோம்னா ஈடன் கார்சன் ஜார்ஜியா ஃபிலிமர் அண்ட் சூசி பேட்ஸ் இடன் கார்சன் வந்து பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்லாம் போல் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் விக்கெட்ஸும் எடுப்பாங்க ஆப்பனன்ட் டீமில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமன் டீமில் நிறையா பேட்டர்ஸ்க்கு ஸ்பின் டைப்புக்கு எதிராக த்ரெட் இருக்குது அந்த வகையில் இவங்களாகட்டும் அதே போல் அமிலேக்கர் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபேண்டசி வேல்யூ இந்த போட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜியா ஃபிலிமர் அண்டு சூசி பேட்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் இந்த போட்டியில் நியூசிலாந்து விமன் ஃபஸ்ட்டாக போல் பண்ணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் விமனா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரெஸ்ட்ரிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணால் மட்டும் இவங்கள நீங்கள் கேப்டன் ஆகலாம் ஏன்னா வந்து பேட்டர்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூட்டபிளாக வந்து இல்லை அப்படி இருக்கும்போது கிராண்ட் லீக்கில் சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும் போது வேணால் இவங்கள நீங்கள் கேப்டனாக சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்சுக்கான ஃபைனல் அப்டேட்ஸ் டாஸுக்கு அப்புறமா டெலிகிராமில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மறக்காமல் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோ